హలో గాయస్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు వేదాంతు తెలుగు జేఈ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్ సమీర్ సయ్యద్ సమీర్ ఫర్ ఫిజిక్స్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ హాయ్ శివాజీ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గగన్ శివాజీ రిషి ఐఏఎస్ శివలింగం గుడ్ ఈవినింగ్ శివాజీ గుడ్ ఈవినింగ్ రోహిత్ రాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఈరోజు క్లాస్ కంపల్సరీ ఉంటుంది నాన్న యాక్చువల్గా వెంకటేష్ సార్ కొంచెం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడం వల్ల నేను క్లాస్ని కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ డిలే చేశాను అంతే క్లాస్ ఉండకపోవడం అనేది అసలు జరగదు నాన్న క్లాస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది హాయ్ రాజు చిలగాని రాగానే అందరు వీడియోని లైక్ చేయండి పిల్లలు షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళ చేత సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయి చేసేయండి హాయ్ రాజు హాయ్ వంశీ కృష్ణ సైక్యం హాయ్ హాయ్ ఆస్ట్రోఫైల్ హాయ్ హారిక అండ్ హాయ్ వెంకట యశ్వంత్ యాదవల్లి వడపల్లి హాయ్ సాయి తేజ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ హాయ్ ప్రణతి హాయ్ అశోక్ హాయ్ ఆస్ట్రోఫైల్ హాయ్ మల్లికార్జున్ చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చావు మల్లికార్జున్ నిన్న వచ్చావా నువ్వు వచ్చావు కదా ఎస్ ఎస్ హాయ్ మనీషా యాదవ్ ఐఐటి మెడ్రాస్ హాయ్ యశస్వి గుడ్ ఈవినింగ్ హాయ్ అనూష అండ్ హాయ్ రోహిత్ రాయ్ హాయ్ శివాజీ అందరికీ హాయ్ మోక్సాగ్న యువర్ బ్యాక్ ఐఎమ్ ఆల్సో బ్యాక్ సో ఐ హోప్ యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ రైట్ నా సో ఈరోజు క్లాస్ వచ్చేసి ఇండక్టెన్స్ ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఇండక్షన్ సెకండ్ పార్ట్ అనమాట యాక్చువల్ ఇది సో ఈరోజు ఎలక్ట్రోమాటిక్ ఇండక్షన్ అయిపోతుంది రేపు మనం ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ స్టార్ట్ చేయవచ్చు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ రేపటితో అయిపోతుంది సో హాయ్ మహీ నాని అండ్ అందరికీ హాయ్ నాన్న సో హాయ్ స్వన్ స్వర్ణపూరి టీచర్ హాయ్ టీచర్ సో నమస్కారం మాస్టారు జయంత్ ఐఐటి అండ్ హాయ్ అందరికీ హాయ్ 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 సో లెట్స్ స్టార్ట్ టుడే సెషన్ ఈరోజు సెషన్ చేద్దాం పీవైక్యూస్ డెఫినెట్ గా నిన్న మిస్ అయినవి కూడా ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఓకేనా రెడీ ఆ మీరు అందరూ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈరోజు క్లాస్ సో లెట్ ఎస్ బిగిన్ టుడే సెషన్ అండ్ టుడే సెషన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ యూ ఆల్ నో దట్ యాజ్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే జాయిన్ అవ్వలేదో ఇంకా జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చూడండి ఒకసారి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో డిపిపిస్ ఉంటాయి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఏ రోజు ఆ రోజు క్లాస్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది వీక్లీ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో అసైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు మేము చేతనేంత వరకు మేము చేయగలిగేంత వరకు ఆన్లైన్లో ఆఫ్లైన్లో ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నామో ఆ విధంగా చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ రోహిత్ రాయ్ ఎస్ ఇది ఎంత జుట్టు ఉందని చెప్పి కట్ చేసేసిన కొంచెం ఫ్రీ ఉంది ఇప్పుడు ఓకేనా హాయ్ పవన్ హాయ్ గౌతమ్ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఈరోజు మీరు ఒకవేళ ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని జాయిన్ అవ్వకపోతే మాత్రం జాయిన్ అవ్వండి సో ద ఛానల్ నేమ్ ఇస్ వేదాంతు అండర్ స్కోర్ తెలుగు జేఈ అఫీషియల్ అని ఉంటుంది ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసినా పర్వాలేదు నిన్న లాస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎయిటీ ఎయిట్ మిల్లీ వోల్స్ వచ్చిందా ఓకే చూద్దాం మనం నాకు కూడా ఆన్సర్ తెలియదు చేద్దాం మనం ఎయిటీ ఎయిట్ మిల్లీ వోల్స్ ఓకేనా సో ఎస్ థ్యాంక్ యూ జయంత్ అండ్ ఇంకో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వేదాంతు డైలీ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ డిపిపిస్ విడిపిపిస్ సో అటెంప్ట్ విడిపిపిస్ ఎవ్రీ డే అండ్ క్లియర్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేసి యాక్చువల్ గా నిన్న మొన్నటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది క్విజ్ సో ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఆర్ అటెంప్ట్ ఇన్ ద క్విజ్ డెఫినెట్ గా క్విజ్ ని అటెంప్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఆ క్విజ్ తో మీకు ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది సెషన్ సెషన్ తర్వాత మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే జేఈ మెయిన్స్ కి ఎంత మెయిన్స్ కి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం అంత అంత ప్రిపరేషన్ అనేది కొంచెం ఇక ర్యాపిడ్ గా జరుగుతూ ఉండాలి అన్ని అన్ని నేర్చుకుంటూ ఉండాలి అక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకుండా పొద్దున్నే లేచి చదవడం మళ్ళీ ఈవినింగ్ నిద్రపోయే ముందు చదవడం అలా చేస్తూ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుంటూ చదువుతూ ఉంటే మాత్రం మెయిన్స్ వచ్చేసరికల్లా మీరు మస్తుగా డైమండ్ షైన్ అట్టు షైన్ అయిపోతారు అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ని చాలా మంచిగా ఈజీగా వితౌట్ ఎనీ ఎఫర్ట్ ఎఫర్ట్లెస్ రాయాలనేది మా ఉద్దేశం సో మేము కష్టపడినందుకు మేము ఇన్ని రోజులు మేము చెప్తున్నందుకు క్లాస్ మీరు విని ఇంత కష్టపడి నేర్చుకుంటున్నందుకు ప్రతిఫలం మనం ఆశించాలి కాబట్టి ఆ ప్రతిఫలం కోసం మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పటి నుంచి తగ్గకుండా అందరు వర్క్ చేద్దాం మీరు వర్క్ చేయండి మేము వర్క్ చేద్దాం so uh, definitely ga work chesi we'll work hard and try to achieve what we are trying to achieve mana parents ni mana teachers ni andaru man andarni manam santosha vedadam okay na 10 questions e kabatti ibbandu undadu the link has provided has been provided in the description so do uh, follow that link and also now test immediately what you have learned
సో ఈ రోజు మనం ఏమేం నేర్చుకోబోతున్నాం అనేది ముందు ఒకసారి నేను చెప్పేస్తా మీకు చూడండి ఫస్ట్ వి లర్న్ అబౌట్ టుడే వాట్ ఈస్ అన్ ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం తర్వాత సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ రెండు నేర్చుకుందాం విల్ ఆల్సో లర్న్ వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఒకవేళ టైం ఉంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా చెప్తా లేదంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీరు నేర్చుకోండి ఓకేనా ఈజీగానే ఉంటుంది కాబట్టి ట్రాన్స్ఫార్మర్ నేర్చేసుకోండి మీరు క్లియర్ క్విజ్ లేదా క్విజ్ లేదా ఈరోజు బట్ చూసుకోండి ఒకసారి క్విజ్ ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు ఎలాగో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో క్విజ్ గురించి డీటెయిల్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఆ డీటెయిల్స్ ఒకసారి మీరు ఫాలో అవ్వండి అన్న ఓకేనా పవన్ సో నేను చెప్తాను ఒకసారి క్విజ్ పెట్టమని చెప్తాను ఓకే మేబీ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత క్విజ్ వస్తుందేమో చూసుకోండి ఒకసారి క్విజ్ లింక్ వస్తుంది నాన్న వస్తుంది డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ క్లాస్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పంపిస్తే మళ్ళీ క్లాస్ వదిలేసి రాస్తారని చెప్పి లింక్ పెట్టలేదేమో క్లాస్ అయిపోగానే లింక్ ఉంటుంది అటెండెన్స్ డన్న అందరు అటెండెన్స్ లైక్ చేయాలి అందరు లైక్ చేసిరా లేదా నాకైతే కనబడలేదు ట్వంటీ వన్నే కనబడుతున్నాయి ఎస్ సో ఇండక్టర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అండ్ ఆల్సో విల్ టుడే లర్న్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ మస్తుగా నేర్చుకుందాం ఈరోజు మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఈ విషయాలన్నీ ఈ రోజు నేర్చుకోబోతున్నాం కాబట్టి మీరు కేర్ఫుల్ గా వినాలి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి స్లో గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇండ్యూసింగ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ అయిల్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇండ్యూసింగ్ ఏం ఇండ్యూస్ చేయాలి సార్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇండ్యూసింగ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ అయిల్ in a coil by changing current by changing what current current change is to emf to induce just the dana you want to run the induction and taru the process of inducing emf in a coil by changing current and the actual ga actual ga oka chinna point observe jayin pilalu ikad oka kanda inductor undra ikad oka coil undi inductor ga adhan oka coil undi an kodi కాయిల్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన సార్ అంటే ఈ కాయిల్ని తీసుకెళ్ళి బ్యాటరీకి కనెక్ట్ చేశారా కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఒక కీ పెట్టుకున్నా స్విచ్ అంటారు లేదు దాన్ని స్విచ్ అంటారు లేదా కీ అని అంటారు దాన్ని సో కీ పెట్టుకున్నా యాక్చువల్గా దీన్ని స్విచ్ అంటారు ఎందుకంటే క్లోజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన అంటే దీని పక్కనే దీని పక్కనే ఏం చేసిన అంటే ఇంకో ఇండక్టర్ పెట్టుకున్నా ఇంకో ఇండక్టర్ పెట్టుకున్నా ఇలా ఇంకో ఇండక్టర్ పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు ఏమవుద్దో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమవుద్దో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైతే నేను ఈ స్విచ్ని క్లోజ్ చేస్తానో ఎప్పుడైతే నేను స్విచ్ని క్లోజ్ చేస్తానో ఈ సాలినాయిడ్ ఉంది కదా సార్ ఈ సాలినాయిడ్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది కదా సార్ ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫూ ఫీల్డ్ మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్ ద సాలినాయిడ్ అవునా కదా స్విచ్ క్లోజ్ చేయగానే స్విచ్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత అంటే జీరో వెన్ స్విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ when switch is open chaala easy and idi when switch is open switch open unnapudu i value enta zero i value zero aithe b value enta adi kuda zero b value zero aithe flux enta zero ante ipudu flux anedi deni meed depend avutundi sir ante current meed depend avutundi sir meer endulo endulo meer flux gurinchi maatladutunnaru sir ante ee red color coil lo gurinchi flux gurinchi maatladutunna aa blue color lo unna coil lo kuda flux gurinchi maatladutunna so there is a possibility that flux changes in this coil and also there is flux in this coil oka vela oka vela current change avadam valla magnetic field change ayyadi kabatti flux kuda change ayyadi so can i write flux is proportional to current flux is proportional to current and raskochcha ఎందుకు రాసుకోవచ్చు ఫ్లక్స్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ అంటే కరెంట్ ఉండేనే కాదు సార్ ఫ్లక్స్ ఉండేది ఆ ప్రపోర్షనాలిటీ పోతే ఏదైతే కాన్స్టెంట్ వస్తుందో ఆ కాన్స్టెంట్ నే ఏమంటాం సార్ అంటే ఇండక్షన్ అంటాం లేదా సింప్లీ ఇండక్టెన్స్ అంటాం ఇండక్టెన్స్ అంటాం మనకి రెండు విధాలుగా ఇండక్టెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఇఫ్ ఇఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ సేమ్ కాయిల్ ఇఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ సేమ్ కాయిల్ ఇఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ సేమ్ కాయిల్ సేమ్ కాయిల్ లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటారు ఒకవేళ 
ఒకవేళ ఇఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ నేబరింగ్ కాయిల్ దాని పక్కన ఏదైతే కాయిల్ ఉందో ఇన్ నేబరింగ్ కాయిల్ ఏమంటారు పిల్లలు దీన్ని నీబరింగ్ కాయిల్ పక్కన ఉన్న కాయిల్ లో ఈఎంఎఫ్ ఇండియోస్ అయితే ఏమంటారు అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటారు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ నేను రాసింది అర్థమైందా పిల్లలు ఇఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ సేమ్ కాయిల్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ నేబరింగ్ కాయిల్ పక్కన ఉన్న కాయిల్ లో వస్తే దాన్ని మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటారు అంతే సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లక్స్ ఉందో సార్ ఫ్లక్స్ ఉందో సార్ ఫ్లక్స్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కాయిల్ గురించి మాట్లాడదాం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక కాయిల్ తీసుకొని ఈ కాయిల్కి ఏం చేసిన నేను బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసా ఈ కాయిల్కి బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఒక స్విచ్ కూడా ఉందండి ఇక్కడ ఒక స్విచ్ కూడా ఉంది ఒక స్విచ్ కూడా పెట్టుకున్నా ఇక్కడ ఓకేనా అండ్ ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత అంటే బి సో ఇప్పుడు కెన్ ఐ రైట్ ఫైవ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ ఎందుకు సార్ అంటే అందులో ఫ్లక్స్ కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుద్ది ఎలా డిపెండ్ అవుద్ది సార్ అంటే ఫ్లక్స్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ కాబట్టి అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఎన్ఐ కాబట్టి కెన్ ఐ సే బి డిపెండ్స్ ఆన్ ఐ కాబట్టి ఫ్లక్స్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఐ అయితే ఇందులో ఒకవేళ స్విచ్ క్లోజ్ చేయడం వల్ల కరెంట్ అనేది కరెంట్ అనేది జీరో నుంచి సమ్ ఐ నాట్ వాల్యూకి వెళ్ళింది స్విచ్ క్లోజ్ చేయగానే స్విచ్ క్లోజ్ చేయగానే సార్ బీఎడ్ కూడా సేవ్ చేయొచ్చు కదా చేయను నేను చేయను ఎందుకు చేయాలి సో ఏం అడుగుతారే ఏమో పిల్లలు పని పడదు సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఎన్ ఐ సో కరెంట్ అనేది జీరో నుంచి జీరో నుంచి మాక్సిమం వాల్యూకి వెళ్తుంది అంటే కరెంట్ జీరో నుంచి మాక్సిమం వాల్యూకి వెళ్తే బీ కూడా ఏమవుతుంది అంటే జీరో నుంచి మాక్సిమం వాల్యూకి వెళ్తుంది అప్పుడు ఫ్లక్స్ ఆల్సో చేంజెస్ అంటే ఫ్లక్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది సార్ అంటే కరెంట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా సార్ ఈ కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా ఈ కాన్స్టెంట్ నే ఎల్ అంటారు ఇక్కడ ఎల్ అంటే కోయిఫిషియంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ లేదా సింప్లీ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కోయిఫిషియంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అనొచ్చు లేదా దాని సింపుల్ పేరు ఏం రాసుకోవచ్చు కోయిఫిషియంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ కాకుండా సింపుల్ గా సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అని రాయొచ్చు వీ కెన్ సింప్లీ రైట్ ఇట్ యాజ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ సో దట్ ఈస్ ఎల్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ ఇస్తామేమో సార్కి సో అలా యా ఎందుకు పర్సనల్ ప్రాబ్లం మీకు అయింది సో ఎల్ అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ సో ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఎల్ ఏంటంటే హెన్రీ రా క్యాపిటల్ హెచ్ అంటే హెన్రీ హెన్రీ అండ్ ఫ్యారడే కదా సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ హెన్రీ ఓకేనా ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇస్ హెన్రీ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఇండక్షన్స్ ఆఫ్ సాలినాయిడ్ గురించి మాట్లాడదాం ఇది సాలినాయిడ్ కదా ఇది సాలినాయిడ్ సాలినాయిడ్ లో ఏం జరిగింది అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ జరిగింది ఆ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఏంటో మనం ఒకసారి కనుక్కుందాం ఎలా కనుక్కుంటారు సార్ చాలా సింపుల్ అండి చాలా చాలా సింపుల్ అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ లెట్ సే ఇట్ హ్యాస్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ అనుకుంటే ఎన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఐఎన్ రాసుకోవచ్చు కదా ఎన్ అలాగే రాస్తాను మ్యూ నాట్ ప్లేస్ లో ఫైవ్ ప్లేస్ లో ఏం రాస్తానంటే బి ఇంటూ ఏ రాస్తా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ ఐ బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ విచ్ ఈస్ మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ బై ఎల్ మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ బై ఎల్ ఇంటూ ఏరియా అంటే ఎంత సార్ అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా చూడండి ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఎన్ ఇంటూ బి అంటే మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ బై ఎల్ ఏరియా అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఐ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఐ గెట్స్ క్యాన్సిల్ ఐ అక్కడ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయితే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే మ్యూ నాట్ ఎన్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మ్యూ నాట్ ఎన్ స్క్వేర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎల్ దిస్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సాలినాయిడ్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎల్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ రా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా పిల్లలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యూ నాట్ సారీ ఎల్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ అంటే ఈ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అనేది దేని మీద
రేడియస్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో లెంత్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది లెంత్ ఆఫ్ అ సాలినాయిడ్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవునా ఓకే మంజు ఇట్స్ ఓకే లీవ్ ఇట్ మంజు వదిలే ఏం కాదు పిచ్చ లైట్ నేనేమేం పట్టించుకోను సో రైట్ ఎల్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ స్క్వేర్ నువ్వేం ఫీల్ కాకు నువ్వు చెప్పిన నేనేం ఫీల్ కాలే వదిలే దానికి అక్కడ వదిలే సో ఇప్పుడు ఈ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ లో ఏం జరిగింది ఇండక్టెన్స్ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు అదేంటంటే ఇండక్టర్ దాన్ని ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు ఏంటి సార్ అది అంటే ఇండక్టర్ సో ఇప్పుడు ఇది ఎవరు ఇది ఎవరు సార్ అంటే ఇండక్టర్ ఇది ఎవరు సార్ అంటే ఇండక్టర్ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా వాయిస్ ఓకేనా ఆడిబిలిటీ అండ్ విజిబిలిటీ ఒకసారి చూపించండి ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి నాకు శివాజీ ఏమంటున్నా అంటే వాయిస్ కొంచెం రైజ్ చేయండి అంటున్నా నాకు తెలిసి నేను కరెక్ట్ గానే ఉన్నా మీరే ఒకసారి చెప్పండి వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందో లేదు నా విల్ స్టడీ అబౌట్ ఎనర్జీ స్టోరీ నేను కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్తాను నేను ఎందుకంటే మనం స్లో అయిపోయినాం కాబట్టి అసలే సిలబస్ తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలి కదా అవునా ఎనర్జీ స్టోర్ తొందర తొందరగా సిలబస్ కంప్లీట్ చేసేసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా మళ్ళీ తొందర తొందర రివిజన్ చేసేసి తొందర తొందర ఎగ్జామ్ రాసేద్దాం మొత్తం తొందరే కదా మనకి ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ లో ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందో కనుక్కుందాం ముందుగా ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్ కనుక్కునే ముందు వాట్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ కనుక్కుందాం ఎట్లా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే మనం ఇందాక ఎన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఐఎన్ రాసినాం కదా ఎన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఐఎన్ రాసినాం కదా ఓకేనా పిల్లలు వెరీ గుడ్ మీరు అందరు క్లియర్ అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది మీరు పిల్లలు బాగా వింటున్నారు వెరీ గుడ్ నాన్న సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం రా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎన్ ఇంటూ డి ఫైవ్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి నా ఎకా ఫ్రమ్ ఫ్యారడే సెకండ్ లా ఎన్ ఇంటూ డి ఫైవ్ బై డిటి నేను రాసుకోవచ్చు మైనస్ ఈ రాసుకోవచ్చు కదా సో మైనస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఏమవుతుందంటే మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి సో ది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ అక్రాస్ ది సెల్ఫ్ ఇండక్టర్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి అదే అప్పుడప్పుడు ఏం అడుగుతారు సార్ అంటే యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ అడుగుతారా యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ అడిగినప్పుడు డెల్టా ఐ బై డెల్టా డి రాయల్ పిల్లలు తెలుసా తెలీదా ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ అయినప్పుడు ఏమో డిఐ బై డిటి ఇన్స్టంటేనియస్ ఈఎంఎఫ్ అంటే డిఐ బై డిటి యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే డెల్టా మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డెల్టా ఐ బై డెల్టి ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అభిరామ్ అంటే అన్నారు కానీ సార్ ఫాస్ట్ అంటే మన పిల్లలకి నా ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి స్లోగా చెప్పి అర్థం చేయడమే నా ఉద్దేశం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తే ఏం వస్తుంది అన్న ఏం తలనొప్పి వస్తుంది అంతే సాయి తేజ నువ్వు అంతే హోప్ పెట్టుకో నీతో ఐఐటి నేను కొట్టిస్తా ఓకే నువ్వు బాగా చదువుకో ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న సో యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇది ఇప్పుడు సాయి తేజ అన్నాడు కాబట్టి సాయి తేజ కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ద కరెంట్ ఇన్ అ సాలినాయిడ్ లేదా ద కరెంట్ ఇన్ అన్ ఇండక్టర్ లేదా సింపుల్ గా ద కరెంట్ ఇన్ ఎ కాయిల్ మూడు ఒకటే కదా ద కరెంట్ ఇన్ ఎ కాయిల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ జీరో పాయింట్ వన్ యాంపియర్ టు జీరో పాయింట్ టూ యాంపియర్ ఇన్ త్రీ మిల్లీ సెకండ్ త్రీ మిల్లీ సెకండ్ ఇఫ్ అన్ యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ if an average emf of 10 volts is induced 10 volts is induced the self inductance of coil is the self inductance of coil is chend pillalu thank you vishnu Thank you everyone. Thank you. Hello. Chandra, who is watching the video, please like the video. Do you want to do it? Do you want to do it? Do you want to do it? Do you want to do it?
పింకీ పింకీ వచ్చేసింది సో యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఎలా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డెల్టా ఐ బై డెల్టా టి ముందుగా ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఇండ్యూస్ అయింది టెన్ వోల్ట్స్ టెన్ వోల్ట్స్ కాబట్టి మాడ్యులేస్ రాసుకుందాం మాడ్యులేస్ రాసుకుందాం ఎందుకు సార్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చారు కదన్నా ఎల్ ఇంటూ డెల్టా ఐ బై డెల్టా టి టెన్ వోల్ట్స్ కాబట్టి టెన్ రాసా ఎల్ తెలీదు కరెంట్ ఎంత చేంజ్ అయింది అంటే జీరో పాయింట్ వన్ నుంచి జీరో పాయింట్ టూ కి అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్ జీరో పాయింట్ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ డివైడెడ్ డెల్టా టీ అంటే త్రీ మిల్లీ సెకండ్స్ త్రీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ అప్పుడు ఎల్ వాల్యూ ఏమవుద్దంటే థర్టీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ టూ మైనస్ జీరో పాయింట్ వన్ అంటే జీరో పాయింట్ వన్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ సో దిస్ విల్ గివ్ యూ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీలో ఇక్కడ టెన్ పోతే టెన్ పవర్ మైనస్ టూ ఉంటుంది డివైడెడ్ బై టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ జీరో పాయింట్ త్రీ హెన్రీ ఇస్ ది ఆన్సర్ చూసుకోండి పిల్లలు ఓ సూపర్ సూపర్ నైస్ సాయి తేజ వెరీ గుడ్ వెరీ నైస్ ఎక్సలెంట్ సో బ్యూటిఫుల్ వావ్ చాలా బాగా ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఓకే లెట్ అస్ కమ్ బ్యాక్ టు ఎనర్జీ స్టోర్ అయిన ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ లో ఎంత ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందో కనుక్కోవాలి ఓకే సార్ ముందు ఇది ఇండక్టర్ సార్ ఇది ఇండక్టర్ సార్ ఇండక్టర్ 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 ఇలా స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన సార్ స్విచ్ క్లోజ్ చేయగానే ఇందులో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయింది ఎంత ఈఎంఎఫ్ అంటే మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి హౌ డూ ఫైండ్ అవుట్ ద వర్క్ డన్ అంటే వర్క్ డన్ అంటే ఇంటిగ్రల్ పొటెన్షియల్ ఇంటూ ఛార్జ్ కదా ఈ ఇంటూ డిక్యూ ఈ ఇంటూ డిక్యూ ఎలా చేయాలి సార్ ఇది అంటే ఏం లేదు అన్న ఏం లేదు అన్న ఐ అంటే డిక్యూ బై డిటి కదా డిక్యూ ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఐ డిటి రాసుకోవచ్చు రాస్తే ఇది ఎలా ఉంది ఈ ఇంటూ ఐ ఇంటూ డిటి కానీ ఈ అంటే ఎవరు సార్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి కదా ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి పక్కన ఉన్న డిటి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసా ఇప్పుడు వైట్ మార్కర్ తీసుకొని డిటి డిటి క్యాన్సిల్ చేసి వాళ్ళు వెంటనే రెడ్ మార్కర్ తీసుకున్నా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బయటికి వచ్చేసింది ఐ కూడా మిగిలింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఐ కూడా ఉంది ఒక పని చేద్దాం ఇక్కడ రాద్దాం ఐ ఓకే సో ఎల్ బయటికి వస్తే ఇంటిగ్రల్ ఐ ఇంటూ డిఐ వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ డిఐ ఐ ఇంటూ డిఐ ఐ స్క్వేర్ బై టూ అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది హాఫ్ ఎల్ ఐ స్క్వేర్ అవుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రా బ్లాక్ కలర్ వావ్ సార్ ప్లీజ్ టెల్ అగైన్ సింపుల్ 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 పింకి నేను మాట్లాడతా కొంతసేపు తర్వాత మాట్లాడతా ఒకసారి చూడండి టోటల్ గా మనకి మూడు డివైజెస్ ఉన్నాయిరా టోటల్ గా మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ అంటే మూడు డివైజెస్ ఈ మూడు డివైజెస్ గురించి ఒకసారి నేను మాట్లాడతా ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ రెసిస్టర్ నెంబర్ టూ కెపాసిటర్ నెంబర్ త్రీ ఇండక్టర్ ఈ మూడే రా అన్న ఈ మూడే ఈ మూడిటి గురించి ఒక చిన్న డీటెయిల్ మాట్లాడిన తర్వాత మనం కావాలంటే యాక్చువల్ గా మనం దానికి వెళ్ళిపోవచ్చు దేనికి వెళ్ళిపోవచ్చు పీవైక్యూస్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది లేదు రెసిస్టర్ ఉంది కదా సార్ రెసిస్టర్ 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 అంటే ఆర్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ చెప్పిన తర్వాత కెపాసిటర్ అంటే సి ఇండక్టర్ అంటే ఎల్ రెసిస్టర్ డెవలప్స్ హీట్ ఎనర్జీ రా హీట్ ఎనర్జీ ఎంత సార్ ఆ హీట్ ఎనర్జీ అంటే క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్ టి లేదా వి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఇంటూ టి ఇంత డీటెయిల్ గా ఎవరు చెప్పారండి చూసుకోండి రెసిస్టర్ లో హీట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ వీ కెన్ రైట్ వి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ కెపాసిటర్ స్టోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రా బాబు ఏ ఎనర్జీ స్టోర్ చేస్తుంది నాన్న కెపాసిటర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేస్తుంది ఎంత యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ సివి స్క్వేర్ అండ్ ఇక్కడ క్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సివి కాబట్టి వి ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై సి రాసుకోవచ్చు ఈ మూడే ఇప్పుడు నేను చెప్పే దాంట్లో చాలా 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 ఉంది చాలా ఉంది ఇప్పుడు నేను చెప్పే దాంట్లో మీరు ఒకసారి మీరు ఒకసారి ఏసీ తర్వాత చేతడు సార్ చేతడు సో ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ స్టోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ రా 
magnetic energy inductor stores magnetic energy idi electrical energy magnetic energy enta sir ante half li square ivanni oke formula la untai chudandi and e is equal to minus l into di by dt ee moodu telusukoni meer chaala vishayalu chesukochu ee moodu raaskondi ok sir chusukondi moode devices unnai okate emo heat energy inkote emo electrical energy inkote emo ఇంకోటేమో మ్యాటిక్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రోమ్యాటిక్ వేవ్స్ చెప్పండి సార్ ఎలక్ట్రోమ్యాటిక్ వేవ్స్ చెప్ప చెప్పట్లేదు అని ఎవరు చెప్పారు మీకు ఎలక్ట్రోమ్యాటిక్ వేవ్స్ చెప్పను అని ఎప్పుడు చెప్పినా నేను చెప్తా కదా పింకీ ఇప్పుడే కాదు పింకీ తర్వాత లాస్ట్లో చెప్తా పీవై క్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత పింకీకి ఆన్సర్ ఇస్తాను నేను అప్పటి వరకు మీరు దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్సే అడగండి ఎలక్ట్రోమ్యాటిక్ వేవ్స్ చెప్తా అని చెప్పినా మళ్ళీ అడగద్దు మళ్ళీ అడిగితే చెప్పను అది మీరు ఊరికే అడిగితే నేను చెప్పను యాజ్ యువర్ విష్ సో ఈ మూడు అనమాట ఓకేనా ఈ మూడు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇండక్టర్ ఉంది కదా నాన్న ఇండక్టర్లో ఏముంటుంది తెలుసారా మ్యాటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుందిరా ఇట్లా ఉంటుంది మ్యాటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంటాయి కదా మ్యాటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఉంటాయి మ్యాటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఇండక్టర్ స్టోర్స్ మ్యాటిక్ ఎనర్జీ ఇండక్టర్ స్టోర్స్ మ్యాగ్నటిక్ ఎనర్జీ క్లియరా ఇండక్టర్ లో మ్యాటిక్ ఎనర్జీ కెపాసిటర్ లో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రెసిస్టర్ లో హీట్ ఎనర్జీ యో 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 నవదీప్ ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఏం రిప్లై చేయాలి ప్లీజ్ టెల్ అగైన్ ప్లీజ్ టెల్ అగైన్ ఇది ఇప్పటికే రెండు సార్లు చెప్పిన రివైజ్ చేసుకున్నాను వెరీ సింపుల్ రా మనకి యూట్యూబ్ లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మళ్ళీ మీరు వినాలనుకోండి రివర్స్ ఎల్లి వినొచ్చు అంతే సింపుల్ 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 వెరీ సింపుల్ ఓకే ఆ కాలేజ్ లో అంత ఫీజు ఓకే లోకేష్ ఐ అప్రిషియేట్ దట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం రా పిల్లలు పిల్లలు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అసలు ఏంటన్నా మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏందన్నా ఎం అన్నా ఏంది అసలు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ఏంది సార్ ఏంది 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 ఏం లేదు సార్ ఒక కాయిల్ ఉంది సార్ దాని పక్కనే ఇంకో కాయిల్ ఉంది సార్ ఒక కాయిల్ ఇలా ఉంది సార్ దాని పక్కనే ఇంకో కాయిల్ ఉంది సార్ ఈ రెండు కేసెస్లో ఈ కాయిల్లో ఉన్న మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ ఈ కాయిల్లో వెళ్తుంది కానీ ఈ కాయిల్లో ఉన్న మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ ఈ కాయిల్లో ఉండదు ఫ్లక్స్ ఉండదు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇండ్యూసింగ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ఎ కాయిల్ బై చేంజింగ్ కరెంట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కాయిల్ పక్కన కాయిల్ అంటే దేర్ ఆర్ టూ కాయిల్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఇక్కడ ఒక కాయిల్ తీసుకున్నారా దాని వెంటనే దాని కింద ఇంకో కాయిల్ తీసుకున్నా చాలా దగ్గరగా తీసుకున్నా చాలా క్లోజ్ అనమాట అది చాలా క్లోజ్ నేను నవీన్ సార్ ఎట్లానో అట్లా చాలా క్లోజ్ గా రెండు కాయిల్స్ తీసుకున్నా ఓకేనా సంతోషి రైట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే 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 స్విచ్ క్లోజ్ చేస్తావో కరెంట్ జట్ అని స్టార్ట్ అవుతుంది ఇందులో ఫ్లక్స్ ఇందులో ఉంటుంది ఫ్లక్స్ ఇవే లైన్స్ ఇందులో కూడా పోతాయి ఇవే లైన్స్ ఇందులో కూడా పోతాయి అంటే ఇందులో కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయింది ఈ కాయిల్ ప్రైమరీ అనుకో ఈ కాయిల్ సెకండరీ అనుకో ఈ కాయిల్ ప్రైమరీ అనుకో పి ఫర్ ప్రైమరీ ఎస్ ఫర్ సెకండరీ పి ఫర్ ప్రైమరీ ఎస్ ఫర్ సెకండరీ ఒక కాయిల్ ప్రైమరీ ఇంకో కాయిల్ సెకండరీ ఒక కాయిల్ ప్రైమరీ ఇంకో కాయిల్ సెకండరీ ఎప్పుడైతే ప్రైమరీ కాయిల్లో ఈఎంఎఫ్ చేంజ్ అయిద్దో సెకండరీ కాయిల్లో ఇండ్యూస్ అయ్యేది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయ్యేది సో ఎన్ సెకండరీ ఫ్లక్స్ సెకండరీ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ టు కరెంట్ ప్రైమరీ ఎల్ ప్లేస్లో ఎం రాసా ఎందాక రాసినాం కదా ఎన్ ఫైవ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఫైవ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ ఫైవ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ కదా ప్రైమరీ కరెంట్ వల్ల సెకండరీలో ఫ్లక్స్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి దీ విల్ గెట్ దిస్ వన్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం రా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎన్ ఇంటూ డీ ఫైవ్ ఎస్ బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ డీ ఐపి బై డిటి ఐపి అంటే ఎవరు సార్ ఐపి అంటే ఎవరు సార్ అంటే ఐపి అంటే ప్రైమరీ నాన్న ఐపి అంటే ప్రైమరీ జి కళ్యాణ రాఘవేంద్ర జి కళ్యాణ రాఘవేంద్ర స్పేస్ హై న్యూ టు క్లాస్ హాయ్ కళ్యాణ రాఘవేంద్ర so so emf induced in secondary 
is equal to mutual is equal to mutual inductance into rate of change of current in primary chaala mukhyamaina amsham idi chaala viluvaina amsham kuda very important n2 phi 2 1 no 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 offline join avachu brahmandanga join avachu so this is the concept of this average emf oka vela neeku average emf kavalanko em chestao em chestao m into delta ip by delta d chestao aithe condition entante for mutual induction mutual induction ki coils must be closer coil must be close close very close close undali close friend undali thank you pavan coils chaala close ga untene mutual induction jarigadu lekapothe jaragadu anna jaragadu 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 నేను దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా చూడండి ఇలా ఇందాక చెప్పిన కదా ఈ కాయిల్ ఇలా ఉంది ఈ కాయిల్ ఇలా ఉంది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ జీరో ఎందుకు జీరో సార్ అంటే ఇందులో ఉన్న ఏ లైన్ కూడా ఇందులో ఉన్న ఏ లైన్ కూడా ఇందులో పోవట్లే ఇందులో ఉన్న ఏ లైన్ కూడా ఇందులో పోవట్లే అదే కాయిల్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోరా కాయిల్స్ ఇలా ఉన్నాయనుకోరా మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఉంటుందా లేదా చెప్పు సార్ సెంటర్స్ చెప్పండి సార్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి నేను జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా తిరుపతి ఎస్ ప్లీజ్ టెల్ యువర్ నేమ్ సార్ వాము నా పేరు అడిగిన వాను వీడియోలో డిస్క్రిప్ వీడియోలో టైటిల్లో ఉంటుంది చూడు వన్ షాట్ సయ్యద్ సమీర్ సార్ నేనే అది థ్యాంక్ యూ కోడి తిరుపతి శిరు కూకట్పల్లి మియాపూర్ అక్కడ మేము పెట్టాలనుకుంటున్నాము అవి ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్స్ అక్కడే ఉంటాయి అనమాట హే సార్ అభి ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఉంటుందా లేదా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లా సార్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ టు లాంగ్ కోఆక్సిల్ సాలినర్స్ ఎంతో చెప్తారా అది నేను డిరైవ్ అయితే ఇప్పుడు చేయలే కానీ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ టు లాంగ్ కోఆక్సియల్ సాలినాయిడ్స్ షోర్ 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 ఉండదు ఇక్కడైతే ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది సార్ అంటే ఒక్క దాంట్లో కరెంట్ పాస్ చేస్తే ఒక దాంట్లో కరెంట్ పాస్ చేస్తే ఇంకో దాంట్లో ఫ్లక్స్ వెళ్తుంది కదరా ఒక దాంట్లో కరెంట్ పాస్ చేస్తే ఇంకో దాంట్లో ఫ్లక్స్ వెళ్తుంది కదా నా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఒక దాంట్లో ఫ్లక్స్ పాస్ చేస్తే ఇంకో దాంట్లో కరెంట్ వెళ్తుంది కాబట్టి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కరెంట్ ఎందులో పాస్ చేసినా అంటే ఎందులో పాస్ చేసినా పర్లేదు ఇట్లా పాస్ చేసిన ఇబ్బంది ఏం లేదుగా ఇక్కడ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎప్పుడు పెడుతున్నారు సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉంటుంది మా మేబీ మార్చ్ ఆ టైంలోనే ఉంటుంది ఓకే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ టు లాంగ్ కోయాక్సిల్ సాలినోయిడ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యూ నాట్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ బై ఎల్ చాలా సింపుల్ చాలా సింపుల్ గుర్తుపస్తున్నాయి సింపుల్ సింపుల్ దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని పీవైక్యూస్ చేద్దామా నిన్న చేసిన దాంట్లో షూర్ షూర్ లెట్ అస్ సాల్వ్ సమ్ పీవైక్యూస్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డే ఓ యా ఓ యా కొంచెం పీవైక్యూస్ చేస్తే నిన్న చెప్పిన క్లాస్కి ఈరోజు చెప్పిన క్లాస్కి కొంచెం మనకి ఏదన్నా ఓకే యా 
प्लीज गिव रिप्लाई सर ये क्वेश्चन की ओके थैंक यू ये क्वेश्चन अड़क रिप्लाई एट लिवर रहा बाबू लेट अस बिगिन टुडे पीवै क्यूज तो पेन दीको बुक्स पेपर दीको आयुधा चेत बटी रेडी उमरा बिगिन ए ट्वेंटी सेंटीमीटर ना ना तो क्वेश्चन का आंसर चुप्त उसे वाचन वाली एवर वाल मेन इध फिस्टी सेंटीमीटर लांग मेटलिक रॉड इज रोटेटेड वित् Two hundred and ten RPM about an axis normal to the rod passing through one end. Doom doom machale na re rod undi okay sir undi undi undi. He rod ni rappa 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 dipto nu manod. With angular velocity omega omega eva badi nadi yanta eva badi nadi omega two hundred and ten rotations per minute ante two pi by sixty. Radians per second, r by s. About an axis normal to the rod passing through one end. Eighty-eight answer. Then ki okay. Chudam. Uh, the other end of the rod is in contact with metal ring. Okay. Iban den ledo metal ring to contact lo ondi gavati. Ki rendu metal ring actually itla matta onta dadi. Ah. Adbutam. Adbutanga ondi. Metal ring. सारे साल्व चूँ कलर उमेगा इच्छे मैग्नटिक फील्ड इच्छे सर इला मैग्नटिक फील्ड बी बी अंत सर जीरो पाइं टू टेस्ट इंका लेंटी सेंटीमीटर इफ इंड्यूस्ड इज वेरी सिंपल बी एल स्क्वे उमेगा बै टू करेक्टेना बी एल स्क्वे उमेगा बै टू थैंक यू हेमलता यादव एटी एट अबो सूपर आंसर चल चाल आंसर इच्छा अंदर ने इंका चेयले नफ इज ईक्वल टू बी अंत जीरो पाइंट टू अंत टू इंटू टेन पवर मैनस वन एल स्क्वे अंत फोर हड्रेड सेंटीमीटर का बट्टी इंटू टेन पवर मैनस फोर वस्तु उमेगा अंत इकोस चूँ अबर्व चाहिए उमेगा इकड़े कैंसिल पड़ेदा जीरो जीरो कैंसिल टू वन जा टू थ्री जा इधर सैवन जो ट्वेंटी वन सैवन पै वो सैवन इंटू पै अं ट्वेंटी टू बै सैवन का बट्टी अभी कैंसल ट्वेंटी टू वस्त आसर उमेगा इंटू ट्वेंटी टू डिवेड बै टूटूट कैंसल फोर इंटू ट्वेंटी टू एटी एट इंटू एम वसर एटी एट इंटू इधन फोर मैनस फाइव टेन फोर मैं अब 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 अद्भुत आंसर इच्छार है एम आसर इच्छीरा पिल एटी एट मिली वोल्ट सूपर नाइस अंदर बाग आसर इच्छा महि अंदर बाबी शिवाजी आ क्लास कंटिव चसान कदा नि क्लास आपन तरह मल्ल इंको हाफ एन अवर्पे कंपल कंपलसरी नैक्स्ट इूद मेवर चूदा An insulated copper wire of 100 turns is wrapped around a wooden cylindrical core of cross section area. Munduga wood this kundam. E wood me the aim jee shindu. Ah, copper wire this kundi chutte shindu. Rappa rappa. Chutte vura babu chutte vura. Number of turns ani ante 100. Wrapped around a wooden cylindrical wall of cross-sectional area. Area in that ante 24 centimeter square. Under 24 into 10 power minus 4. The two ends of the wire are connected to a resistor. Aba ba 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 ba. Resistor. In that resistance. 12 ohm resistance enta antandi 12 ohm andi if an external applied uniform magnetic field in the core along the axis changes from 1.5 to 1.5 in the opposite direction the charge that flows abbo charge flows delta q is equal to delta phi by r induced charge idega 
చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఎలా 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 బబ్బబ్బా ఎలా కనుక్కోవాలి సార్ అంటే ఫ్లక్స్ అంటే బిఏ కాబట్టి అంతే కదా అన్న ఫ్లక్స్ అంటే బిఏనే కదా గజాలా ఫ్రమ్ వాషింగ్టన్ దట్స్ అండ్ ఇరేలెవెంట్ క్వశ్చన్ వరస్ట్ క్వశ్చన్ అది సో డివైడెడ్ బై ఆర్ బిఏ ఫ్లక్స్ అంటే బిఏ చేంజ్ చేయాలి డెల్టా బిఏ అయితే బి వాల్యూ ఏమైందంటే ఇలా ఉండేది ఇలా అయింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేంజ్ అయింది సో టూ బిఏ అవుతుంది ఇది ఎందుకైతే సార్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే బిఏ తర్వాత ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే మళ్ళీ బిఏ చేంజ్ అయితే టూ బిఏ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేద్దాం రా అంతే క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఇబ్బంది ఏం లేదు నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ కాబట్టి ఎన్ కూడా రాసేయాలి ఇక్కడ ఇంటూ ఎన్ టూ బ్యాన్ బై ఆర్ బి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి సేమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రాసుకుంటే సరిపోద్ది అంటే త్రీ బై టూ రాస్తున్నా ఏరియా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ రాస్తా క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఆన్సర్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ రాసా ఇక్కడ ఎంత అయిందన్న అంటే టూ టూ క్యాన్సిల్ ట్వెల్వ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ టూ జ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ అంటే సిక్స్టీ మిల్లీ కులు ది యాన్సర్ ఇస్ సిక్స్టీ కాన్సెప్ట్ ఉంది ఇంతకుముందు చెప్పా ఇస్మాయిల్ బాషా హా హా సిక్స్టీ అండి పిల్లలు సిక్స్టీ అనే విషయం అందరికి అర్థమైందో లేదో చూడండి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా చూడండి మీరే చెప్పాలి శివాజీ సిక్స్టీ ఎస్ ఎస్ అండి ఏ కండక్టింగ్ సర్క్యులర్ లూప్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ యూనిఫార్మ్ మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ అబ్బో ఆ ఫోర్ డ్రెస్ లా విత్ ఇట్స్ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఫీల్డ్ మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఉంది మనం బొమ్మలన్నీ ఇటేసుకుందాం ఇబ్బంది లేకుండా ఇది మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఉంది B is equal to 0.4. Uh, somehow, ఏదో విధంగా ఏదో విధంగా ద రేడియస్ ఆఫ్ ద లూప్ స్టార్ట్స్ ఎక్స్పాండింగ్ అబ్బో రేడియస్ పెరుగుతుంది రేడియస్ అనేది ఏమవుతుంది అంట అండి పెరుగుతుంది సంహో ఏదో చేస్తున్నాడు వాడు వైర్ని పట్టుకుని గుంజడం ఏదో ఒకటి చేస్తుండు ఇలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది వైర్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదన్న వైర్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వైర్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయితే ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్ అట్ ఎ కాన్స్టెంట్ రేట్ ఆఫ్ వన్ మిల్లీమీటర్ పర్ సెకండ్ డిఆర్ బై డిటి రేడియస్ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ The magnitude of induced EMF in the loop at an instant when the radius is 2 cm. What are you doing? You have a micro volts. What is the answer? What is the answer? E is equal to magnitude. Uh, number of turns is D5 by DT. 5 is BA. By DT. B is constant. By DT is cross. Area of the loop is pi r square. As it is pi r square. డివైడెడ్ బై డిటి డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎంత అవుద్ది అంటే టూ ఆర్ అవుద్ది డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ టూ ఆర్ అవుద్ది కాబట్టి బి ఇంటూ ఆ టూ పై ఆర్ ఇంటూ మళ్ళీ లోపల మిగిలేది ఎవరంటే డిఆర్ బై డిటి డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ టూ ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ బై డిటి ఇబ్బంది ఏం లేదుగా ఇక్కడ వరకు నేను రాసింది అర్థమైందా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తూ ఉన్నా ఏరియా చేంజ్ అయింది పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా సర్కిల్ కాబట్టి పై కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చింది ఆర్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ టూ ఆర్ ఇంటూ ఇంటర్నల్ డెరివేటివ్ డిఆర్ బై డిటి ఓకే 
right so now you will get now you will get the answer for this one emf induced is equal to b value enta sir ante 0.4 danni 4 by 10 an rasta uh, 4 by 10 into 2 into pi ante 3.14 into r ante enta radius 2 into 10 power minus 2 into dr by dt enta ante 10 power minus 3 oka sari meer observe chesthe ikkada Answer in the Lord here, micro volts are here, and 10 power minus 6 are here. So, this is a mood, this is a rendu, kind of a mood, 10 power minus 6. Now, 2 to 4, 4, 4, 16. 16 into 3.14 micro volts. Multiply with the Iban, then let me just there. Fifty point two four microvolts is the answer. Nearest integer and kunte fifty aida di. Nearest integer and kunte fifty aida di le dante. Short notes ki arihant handbook sari potunda Brahmana ke sari potun. Chala chala important questions are nevandi. Sir, inni important questions manam jaise mains lo manchi attempt jayo chasli bande le do. Chala baag attempt jayo chhu. Next question. The magnetic field B crossing normally is in a square metallic plate of area. Square plate, metallic plate. Then area and the 4 meter square. Abbo chala pedda di. 2 meter into 2 meter. In dunta di, board and dunta di. Uh, is changing with time as shown. The magnitude of induced EMF in the plate during, uh, during time E is equal to area constant gavati. Ila rasko cha delta B by delta T ani. Vam mo itla rashir sir meiru ande change in flux ra babu. Delta into B A. Area constant ga abatti area by ta raste. Delta B ochi nante ye mo nandu lo. Vam mo. Sar meiru direct se prashir sir. B anna change avali. A anna change avali. Rendu change avali. Ikada A ante on the area anta 4 meters square. Any seconds 2 to 4. 2 the gara B value and 2 the gara T equal to 2 seconds the gara B value and 4 milli tesla on the 4 the gara B value and 8 milli tesla. And the change is 8 minus 4 milli and 10 power minus 3. Delta T 2 to 4 seconds 4 minus 2. Ah, 8 minus 4 4. 4 4 just 16. 16 by 2 8. 8 millivolts. Answer 8. Change in flux 8. Me kante first in any answer. Choose code mari. 8 millivolts is the answer. Meer jude and meer jude jayende. Meer jude and ato part change and enduk jepta nil. So, apura apura nil by 2 into 2 mistakes yes to unta. Meer aite. Meer aite. Correct jayes tarani. Shivaji, 8 correct, I will choose 8 correct, I will confirm it. Sir, you are big boss, I will give you a wild card entry. I will give you a wild card entry. Shivalingam is correct, Mahinani is correct. You are correct, you are correct, you are correct, you are correct. This is a press to bar, let's see. You I will answer the question. You will answer the time first. 20 seconds of time, then I will start. Sir, you are going to get a wild card entry. Sir, you are going to revision the day. Yes. A square loop of sight in slow. A square loop of sight 2 cm is placed. Uh, inside a long solenoid. Po. Solenoid is solenoid loop la square loop bitted. And a side view just to A square loop of side 2 cm is placed inside a long solenoid that has 50 turns per centimeter. Number of turns per unit length, n by l. 50 turns per centimeter. And the n by l value 5 into 10 power 3. 
carries a sinusoidally varying current of amplitude i naught is equal to 2.5 ampere sinusoidally varying current ante i is equal to i naught sin omega t uh, and angular frequency omega 700 radians per second the central axis of the loop and solenoid coincide okay the amplitude of emf induced a indanna ilanti question la easy ga cheyochu manam emf is equal to a uh, e square loop area enta square loop area a kada flux d5 by dt d by dt of flux raaskundam b a b place lo em raaskunta ante mu not n by l into i i ante evaru i not sin omega t ee step meek ardham ayinda mundu chudandi i not sin omega t ee step mundu ardham ayinda chudandi sinusoidally varying current ante ide kada sir mu not ni by l into area area enta a loop side 2 cm 2 square 4 into 10 power minus 2 ipudu deni byte raadam byte raadam mu not ante 4 pi into 10 power minus 7 n by l value 5 into 10 power 3 i not ante 2.5 as it is ga rastunna 5 by 2 into 4 into 10 power minus 2 simple ga meeku migileyadu endante sin omega t derivative enta ante cos omega t into omega into omega omega ante enta 700 the amplitude of emf induced adigaru the amplitude of emf induced amplitude ante cos omega t value 1 kada maximum value iskovali idantha meer chesi naaku answer cheppandi pillalu idantha meer chesi naaku answer cheppandi 10 power minus 4 volts ah okay no problem ikkada ka 3 undi ikkada 4 5 undi 6 7 undi ఈ రెండు జీరోలు క్యాన్సిల్ ఈ రెండు జీరోలు ఈ మూడు ఈ మైనస్ ఏడు ఓ వెయిట్ సెకండ్ వెయిట్ సెకండ్ ఇక్కడ టూ జీరోస్ పోయినాయి ఇక్కడ త్రీ టోటల్ గా ఫైవ్ పోయినాయి ఇందులో రెండు మిగులుతాయి రెండు టెన్ పోర్ మైనస్ ఫోర్ సరిపోయిందిగా అంటే ఇక్కడ టెన్ పోర్ మైనస్ ఫోర్ రాసుకోవచ్చు ఇక ఓన్లీ దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఎవరిని పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ రా పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ సెవెన్ లో సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయితే ట్వంటీ టూ ఉంటుంది ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ జ ట్వంటీ ట్వంటీ బై టూ టెన్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇట్లా వస్తుంది నాకైతే ఎయిట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఇంటూ టెన్ పోర్ మైనస్ ఫోర్ నాకైతే ఇట్లా వస్తుంది అబ్బా మీరు చూడండి కరెక్టా కాదా ఓకే ఓకే నేను ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేసిన ఇక్కడ టెన్ పోర్ మైనస్ ఫోర్ కదా ఇది అంతేలే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కదా టూ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ టెన్ పోర్ మైనస్ ఏం వస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది అప్పుడు ఇది ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పోర్ మైనస్ ఫోర్ కరెక్టే పిల్లలు ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ పోర్ మైనస్ ఫోర్ so the answer would be 44 correct na 44 into correct hai, correct what nen ikkada area 2 to 4 cm square kada cm square ni meter square lo maatsalante 10 power minus 4 tho multiply ali 2 chestanu yes 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 correction chese ok sari chusukondi pillalu sir final revision schedule eppudu start chestaru next year start chestha next year అంటే జనవరి ఫస్ట్ ఓకే ఇబ్బంది ఏం లేదుగా నెక్స్ట్ అండి
ఓ ఇది చాలా సింపుల్ మీరు చూడగానే చేస్తారు ఏ వన్ మీటర్ లాంగ్ ఏ వన్ మీటర్ లాంగ్ మెటల్ రాడ్ ఎక్స్ వై ఇది ఎక్స్ ఇది వై ఏ వన్ మీటర్ లాంగ్ మెటల్ రాడ్ ఎక్స్ వై కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్ ఎక్స్ ఉంది ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ జీరో పాయింట్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే బిఏ అండి బి వాల్యూనండి అది జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ టెస్లా ఇచ్చారు బి వాల్యూ ఇఫ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ ఈస్ ఫైవ్ ఓమ్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓమ్ ద ఫోర్స్ నీడెడ్ టు మూవ్ ద రాడ్ ఇన్ అ డైరెక్షన్ యాజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ ద కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఓ నిన్న చెప్పిన నేను ఇది ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ద ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్బి ఐ అంటే బిఎల్ బిఎల్వి ఐ అంటే ఈఎంఎఫ్ బై రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి బిఎల్వి బై ఆర్ ఇన్ టు బిఎల్ అంటే సింపుల్ గా బి స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ వి బై ఆర్ మీరు వెంటనే చేస్తారు ఆన్సర్ మీరు వెంటనే చేస్తారు జోక్ మర్చిపోయినా సరే ఇండక్టెన్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ లో వస్తుందా రాదు ఎందుకు వస్తుంది ఒక చోట వస్తుంది వస్తే ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు b square uh, 0.15 square is the 15 square 225 into 10 power minus 4 l square rod rod 1 meter 1 square b square 16 by r 5 oh ho 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 ఇది ఎంత ఫైవ్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్ ఎంత వస్తుంది టూ ఆ సెవెన్ ట్వంటీ వస్తుందిగా అరే బి స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ వి కదరా బి స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ వి బై ఆర్ కదా వి అంటే వెలాసిటీ ఫోర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓకేనా మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ ఈ ఎయిటీన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ వస్తుందిగా మరి చూడండి ఒకసారి ఓ మీకు కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తుందా నాకైతే ఎయిటీన్ వస్తుంది అబ్బా మీరు చూసుకోండి ఒకసారి కరెక్టో కాదు చెప్పండి నాకు ఈ లాంగ్ మెటల్ రాడ్ ఎక్స్ వై కంప్లీట్ సర్క్యూట్ ఈఎంఎఫ్ ఐ ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ద రాడ్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ అంటే ఐఎల్బి సైన్ థీటా ఐఎల్బి ఐ అంటే కరెంట్ ఈఎంఎఫ్ బై రెసిస్టెన్స్ ఈఎంఎఫ్ అంటే బిఎల్వి బై ఆర్ బి స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ వి బై ఆర్ బి అంటే జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ అంటే రాడ్ లెంత్ వన్ మీటర్ కాబట్టి వన్ స్క్వేర్ వి అంటే ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై ఆర్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ సెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ వస్తుంది కదండి ఎయిటీన్ కరెక్ట్ అయినా ఫిక్స్ చేద్దాం ఎయిటీన్ మీకు ఓకే కదా ఫైటీన్ సార్ ఎంతవరకు క్లాస్ నువ్వు చెప్తే ఇప్పుడే ఆపేస్తా ఇబ్బంది ఏం లేదు నువ్వు వద్దని చెప్పు నేను ఆపేస్తా క్లాస్ వెంటనే రోహిత్ రాయ్ లేట్ అవుతుంది కదా పిల్లలకి ఇబ్బంది అవుతుంది మరి క్లాస్ లేట్ చేసింది సార్ ఏం చేద్దాం మరి యాక్చువల్గా నేను కూడా కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేసిన ఈరోజు రేపటి నుంచి నైన్కే స్టార్ట్ చేస్తా టెన్ థర్టీ లెవెన్ అవ్వగానే ఏమవుతుందంటే టెన్ థర్టీ లెవెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఒక పది నిమిషాల్లో ఆపేద్దాంలే మాక్ టెస్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా సరే సరే ఎ స్క్వేర్ షేప్డ్ కాయిల్ ఆఫ్ ఏరియా ఇది ఒక్కటి చేద్దాం ఇది ఒక్కటి చేద్దాం 
ఇదొక్కటి చేసిన తర్వాత మీరు రాసుకోండి ఏ స్క్వేర్ షేప్డ్ కాయిల్ ఆఫ్ ఏరియా సెవెంటీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఇస్ గివెన్ అస్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు సెవెంటీ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ మీటర్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు హ్యావింగ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టర్న్స్ రొటేట్స్ ఇన్ మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ బి ఇచ్చారు జీరో పాయింట్ ఫోర్ టెస్లా అంటే వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ప్యారల్ టు వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఇలా and perpendicular direction of field if the coil completes 500 revolutions in a minute omega 500 into 2 pi by 60 uh 0 0 cancel 2 3 is 6 50 pi by 3 radians per second the instantaneous emf when the plane of the coil is inclined at 60 degrees with the field is when the plane of the coil is inclined with the 60 degrees with the field field to plane of the coil 60 degrees jeste field to plane of the coil 60 degrees jesindi field to mari normal enta jeste 30 normally ga mana gaalsindi so let's do this one uh, em gl emf induce first of all emf e is equal to uh, n into d5 by dt d5 by dt ante flux rate of change in flux ela mm, rayal idi ante ba cos theta b into a into cos omega t idi flux value idi chesam already malli chedam ibbandi em ledhu ఫ్లక్స్ వాల్యూ అప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఏమవుద్ది అంటే మైనస్ డి ఫైవ్ బై డిటి అవుతుంది మైనస్ డి ఫైవ్ బై డిటి అంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలరా పిల్లలు ఎన్బిఏ అలాగే ఉంటుంది కాస్ ఒమేగా టీ డెరివేటివ్ మైనస్ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఎన్బిఏ ఒమేగా ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ఒమేగా టీ ప్లేస్లో థీటా రాస్తున్నా ఎందుకంటే థీటా ఈజ్ యాంగిల్ కదా సైన్ థీటా అని రాసుకుంటే ఇబ్బంది ఏం లేదుగా సైన్ థీటా ఇప్పుడు ఇక్కడ థీటా వాల్యూ ఎంత తెలుసా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కాదు థర్టీ డిగ్రీస్ బికాస్ ది ఇన్స్టెంటేనియస్ ఈఎంఎఫ్ వెన్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈస్ ఇంక్లైండ్ ఎట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ విత్ ద ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ తో ప్లేన్ ఆఫ్ ద కాయిల్ సిక్స్టీ ఉంది నార్మల్ తో కదా యాంగిల్ తీసుకోవాల్సింది థర్టీ ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సార్ క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ చేశారు ఎక్కడ చేశా నౌక వర్ధన్ ఎక్కడ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లోనా ఈ క్వశ్చన్ లోనా క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ ఎక్కడ నాన్న ఇంకా చేయలేక క్వశ్చన్ నేను అసలు క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేయలే ఏందో ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయలే ఐ మీన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎంత అంటే సిక్స్ b value enta 0.4 0.4 4 by 10 and rather 4 by 10 area of the coil 70 7 into 10 power minus 3 omega ante 500 revolutions in a minute 2 pi by 60 0 0 cancel 2 3 is 53 by 50 by 3 into pi under 22 by 7 inka next sin 30 degrees 1 by 2 now cover then ekkada tappu chesindo cheppura whiting ki teeskundam 7 7 cancel cheddam e 0 ఈ జీరో క్యాన్సిల్ 
ఇక మిగిలింది ఏంది ఈ జీరో ఈ జీరో పోతే సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ వస్తుంది ఫైవ్ సిక్స్ థర్టీ వస్తుంది కదా ఆ థర్టీలో ఈ త్రీ క్యాన్సిల్ చేసి టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ కూడా క్యాన్సిల్ చేద్దాం టూ లెవెన్ ట్వంటీ టూ లెవెన్ ఫోర్ సో ఫార్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంది ఫార్టీ ఫోర్లు ఎన్ని వచ్చినాయి ఈసారి డైరెక్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇబ్బంది అసలు మస్తు చేసిన నేను మీరు చూసుకోండి కావాలంటే రివైజ్ చేసి చూసుకోండి ఫార్టీ ఫోర్ కరెక్టేనా ఎస్ వెరీ నైస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అన్న నెక్స్ట్ A certain elastic conducting material is stretched into a circular loop. This model is how much it is. Elastic conducting material is stretched into a circular loop. It is placed in a plane perpendicular to uniform magnetic field of B is equal to 0.8 Tesla. When released, the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of ఇందాక చేసిన మోడల్ ఏరా పిల్లలు ఇది డిఆర్ బై డిటి టూ సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ జేఈ మెయిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో వచ్చింది ది ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఇన్ ద లూప్ ఎట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ వెన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద లూప్ ఇస్ టెన్ సేమ్ క్వశ్చన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మీటర్స్ ముందుగా ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఏం లేవు కాబట్టి బి అలాగే రాద్దాం ఏరియాని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే టూ పై ఆర్ ఇంటూ డిఆర్ బై డిటి ఈ క్వశ్చన్ ఓకే నా మీకు ఇలా ఎలా రాసిన డైరెక్ట్గా అర్థమైందా టెన్ థర్టీ లెవెన్ అవ్వగానే ఆకలి వేస్తుంది ఓబ్బో పెద్ద డేంజర్ ఎట్లయితే ఇది సో బి అంటే ఏంటి సార్ 0.8 పాయింట్ ఎయిట్ కాబట్టి ఎయిట్ బై టెన్ రాద్దాం ఇంటూ పైన ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ రాసుకోమని లేదు టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ రేడియస్ ఎంత ఉంది టెన్ ఉంది అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డిఆర్ బై డిటి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ మిల్లీ వోల్ట్ అడిగారు కదా ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఎప్పుడైతే మిల్లీ వోల్ట్ అడిగారో ఈ రెండు తీసి తీసేస్తే టూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ రా ఎంత చెప్పు టెన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ నియర్లీ టెన్ వర్డ్స్ టెన్ మిలియన్ వర్డ్స్ అదేంటో సార్ టెన్ థర్టీ తర్వాత క్లాస్ వినబుద్ధి కాదు అలా అని వెళ్ళబుద్ధి కూడా కాదు అబ్బో ఓబ్బో మో సార్ మాక్ టెస్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఏంటి సార్ రాసుకో వెళ్ళి రాసుకో మాక్ టెస్ట్ అదే నేను చెప్పింది ఇందాక టెన్ కరెక్టేనా టెన్ కరెస్టేనా నెక్స్ట్ అండి అన్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ వోల్ట్ ఇస్ ఇండ్యూస్ ఇన్ మెటల్ రాడ్ metal rod of length 10 cm held normal to uniform magnetic field when moves with the velocity of e is equal to blv sir nik velocity kavals ka velocity kaval ga sir e by bl able e ante emf 0.08 8 10 power minus 2 magnetic field 4 into 10 power minus 1 లెంత్ టెన్ సెంటీమీటర్ టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ టూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ టెన్ పవర్ మైనస్ వన్ టెన్ పవర్ ఎయిట్ టూ లెవెన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఆ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం టూ పై టూ ఇంటూ పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ రేడియస్ టెన్ సెంటీమీటర్ డిఆర్ బై డిటి టూ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ టూ టెన్ పవర్ మైనస్ మిల్లీ అయిపోయింది టూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ 
கரெக்டா இது டூ மீட்டர் பர்ஸ் இங்கா கொஸ்டின்ஸ் ఉన్నాయి పిల్లలు మీరు ఐ వాంట్ యు టు డు దిస్ యాస్ హోమ్ వర్క్ చేసుకుంటారా మరి ఓ నాలుగు ఐదు क्वेश्चनలు ఉన్నాయి హోమ్ వర్క్ చేసుకోండి చేయనా లేకపోతే నేను చేయమంటారా హోమ్ వర్క్ చేస్తారా లేకపోతే నేను సాల్వ్ చేయనా నేను సాల్వ్ చేయమంటే చేస్తానండి ఇబ్బంది ఏం లేదండి నాకేందండి మీకు చెప్పాలనే ఉంటుంది కదండి చెప్పాలనే ఉంటుంది కదా కరెస్టేనా హలో సారో జెసిక రాజో డూ హోమ్ వర్క్ మీరు చేసేయండి ఈజీయే కాబట్టి కైండ్లీ డూ ఇట్ యాజ్ అ హోమ్ వర్క్ సో ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ ఫర్ యూ మీకు కూడా ఏదో వర్క్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా దిస్ ఈజ్ హోమ్ వర్క్ దిస్ ఈజ్ హోమ్ వర్క్ షూ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హోమ్ వర్క్ ఇది హోంవర్క్ ఏముంది డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయవచ్చు మీరే చూసి చేయవచ్చు హోంవర్క్ నేను ఏదైతే హోంవర్క్ రాస్తానో రేపు ఆన్సర్లు ఇవ్వాలి నాకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చా హోంవర్క్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ హోంవర్క్ ఇచ్చా ఓకేనా సో ఇది మీరు రేపు హోంవర్క్ చేయాలి చేసి తీసుకురావాలి సర్ దిస్ సార్ ద వీడియో ఫస్ట్ టైం వాచింగ్ ఐ కెన్ సీ ఎస్ వెరీ గుడ్ సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని మీరు దయచేసి మాక్ టెస్ట్ వచ్చిందని ఇప్పుడు చేసావు ఆల్రెడీ వెరీ గుడ్ మీరు చేయండి కొత్త క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్ని యాడ్ చేసే అందులో ఓకేనా సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గాయస్ విల్ సీ టుమారో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ నైస్ స్లీప్ నైస్ మార్క్స్ మార్క్ టెస్ట్ ఈట్ వెల్ స్టడీ వెల్ బాయ్